வணக்கம் தொழர்களே விமான சுரேஷ் இன்னைக்கு வந்து தென்னாப்பிரிக்க நாடான கயானாவில் ஒரு தமிழர் வந்து அதிகார அதிகாரமிக்க ஒரு பதவியில் இருந்துக்கார் இப்போ அதாவது வந்து ஒவ்வொரு நாட்லேயும் வந்து ஒரு இதில் வந்து ஒரு பெரிய பதவியிலையும் வைச்சிருக்காங்க இப்போ முதல் முறையாக வந்து அதிகார பதவியில் அது அடைஞ்ச தமிழர் வந்து அடைஞ்ச நாடுன்னு பார்த்தோம்னா கயானாவை நம்ம சொல்லலாம் சரி கயானாங்கிறது வந்து பிரேசிலுக்கு பக்கத்தில் அதாவது அமேசான் ஆற்றுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நாடு சரி இந்த நாட்டில் என்ன ஸ்பெஷல் நாட்டில் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஆங்கிலேயர்களோட ஏகாதிபத்தியத்துக்கு கீழே இருந்த ஒரு நாடு தான் ஏகாதிபத்தியம்லாம் அவங்கள அடிமைப்படுத்தி காலனி ஆதிக்க நாடாக இருந்தது சரி இந்த நாட்டுக்கு எப்படி நம்ம தமிழர்கள் வந்து அங்கே போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அங்கே இருக்கிற ஆப்பிரிக்க அடிகள் அங்கே வச்சுருந்த கரும்பு தோட்டங்களை அங்கே இருக்கிற ஆப்பிரிக்க அடிமைகளை வச்சு ஆங்கிலேயர்களால் அந்தளவுக்கு வேலை பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறப்ப தன்னோட காலனி நாடான இந்தியாவிலேருந்து ஒரு சில அடிமைகள் வடநாட்டிலேருந்து கொஞ்சம் பேர் அழிச்சுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி சென்னையிலேருந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு கப்பலில் சென்னையிலேருந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பிற பகுதியிலேருந்து சென்னையிலேருந்து அதிகமாக வந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு கப்பலில் அழிச்சுக்கிட்டு போனாங்க அங்கே அதாவது அப்படின்னா ஒரு எயிட்டீன் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டோட கடைசி காலகட்டத்தில் அது வந்து பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் முதல் பாகம் வரைக்கும் தொடர்ந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் மறுபடியும் ரிட்டன் வந்தாங்க ரிட்டன் வந்தாங்க ஒரு சில பேர் பாதி பேர் அங்கேயே தங்கிட்டாங்க அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருந்துச்சு அதுலேருந்து வந்தவர் தான் இந்த மோசஸ் வீராசாமி நாகமுத்து சரி ஓகே இவர் வந்து இப்போ முத முதல்ல இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா மெயினாக வட இந்தியர்கள்ங்கிற அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கார் வட இந்தியர்கள் அப்படிங்கிற பெரும்பான்மையினர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது அப்படின்னா அதிகார பறவையாக இருக்கட்டும் பணங்காசில் அதாவது தொழில் வளர்ச்சியில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கையகப்படுத்தி அவங்க தான் பெரிய முதல் இடத்துல இருக்காங்க பட் ஆனால் தமிழர்களுங்கிறவங்க வந்து அவங்களோட பர பாரம்பரியம் அதாவது அப்படின்னா பறையடித்தல் குலதெய்வ வழிபாடு இல்லை இது அதாவது அப்படின்னா ஆப்பிரிக்கர்களோட அவங்களோட கலாச்சாரத்திற்கும் தமிழர்கள் கலாச்சாரத்துக்கும் ஓரளவுக்கு ஒத்து போகிறதுனால ஓரளவுக்கு வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கனெக்ஷன் ஆகி அவங்களே ஒத்து வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க சரி இப்போ தமிழ்ங்கிறது அங்கே வழக்கில் இல்லைன்னாலும் அவங்க மெயினாக வந்து ஒரு சில சொற்கள் அதாவது அப்படின்னா அந்த உதாரணத்துக்கு கருவேற்பில் இந்த க ஜாமா அந்த ச சமையலுக்கு தேவையான ஜாமத்தில் வந்து வெந்தயம்னு வச்சுக்கணும் வெந்தயம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும்தான் வந்து அங்கே நடப்பில் வச்சுருக்காங்க சரி ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து சூட்டப்புற வீட்டில் கூட்டப்புற சே பேர்கள்லாம் வந்து பெரும்பாலும் எல்லாமே வந்து தமிழ் பேர்கள் தான் மே அதிகமாக வைக்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் அதை தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு சரி அவர் சமீபத்தில் சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து அவர் மோசஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அவர் பதவி வச்சுக்கிட்டார் பதவி வச்சுக்கிட்டது வந்து மே டுவெண்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மே இருபது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பதவி வச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தமிழகத்திற்கு அறிவு பண்ணப்ப அவருக்கு கௌரவ டாக்டர் பத்தம் பட்டம் கொடுத்தாங்க அவருக்கு சரி கொடுத்தாங்க அவர் வந்து தமிழகத்தில் எல்லா இதுலேயும் சுற்றி பார்த்தாங்க சுற்றி பார்த்துட்டு பாண்டிச்சேரி அங்கேயெல்லாம் போய் கருத்தரங்கள்லாம் கலந்துக்கிட்டார் புதுச்சேரியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் வந்து அவர் குறிப்பிட்டது என்னென்னா எங்கள் நாட்டுக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழ் கலாச்சாரமே தமிழுங்கிறதே வந்து தொட்டில் ஒழிஞ்சு போச்சு அதனால் எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் கேட்டுகிட்ருக்காங்க அவரை சந்திக்க வரவங்கள்ட்டே அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க தமிழ் சம்மந்தப்பட்ட யார் வந்தாலும் வந்து நாட்டோட வர்த்தகம் செய்யுங்க இது பண்ணுங்கள் அவரோட இதாக இருந்தாலும் இது குறிப்பிட்ட வந்து இதை சொல்கிறத சொல்கிற விஷயம் அதாவது அப்படின்னா நாட்டோட தமிழை தமிழை வந்து ஓரளவுக்கு கொண்டு வாங்க ஏன்னா தமிழுங்கிற நான் என்ன இனங்கிறதே மொத்தத்தில் மறந்து போச்சு எதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றோம் அதாவது நம்ம தமிழர்கள்ங்கிறதுக்கு அடையாளம் வந்து தமிழ் பேசுகிறோம் ரெண்டாவது வந்து தமிழர்கள் பண்பாடு கலாச்சாரம் ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் சரி இப்போ இதில் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது தமிழ் பேர்களை வச்சுட்டு இருக்காங்க தமிழுங்கிறதான் என்னென்னு பேசல பண்பாடு கலாச்சாரத்தை ஓரளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஓரளவுக்கு இருக்குது அதில் சரி பறையடித்தல் இதெல்லாம் வந்து இந்த சாவு இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சாவு இது சாவு போகிறப்ப நட்டு ஆடிக்கிட்டு போகிறது அதெல்லாம் இருக்குது அங்கே இன்னும் நடைமுறையில் இருக்குது சரி இவர் சிறுபான்மையினர் பல கூட்டு கட்சிகளோடு போட்டிக்கிட்டு வந்தார் வந்ததுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு அவர் சில ஏன்னா வந்து ஒரு காலனி ஆதிக்கத்திலேருந்து விடுபட்டு இன்றைய அளவுக்கும் ஒரு பெரிய வளர்ச்சி பாதையில் போல போகாத ஒரு நாடு அதான் அப்படின்னா அவர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஓரளவுக்கு வந்து அந்த நாட்டை பற்றி ஓரளவுக்கு பார்வைகள் அதெல்லாம் வருது ஏன்னா ஒரு தமிழர் வந்து ஒரு அதிகார பறவையில் வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க சரி இவரோட பிழைமை காலம் அப்படின்னு பார்க்க போனோன்னா இவர் வந்து பிறந்து வந்து நவம்பர் தேர்ட்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி
அரசியலில் சேர்ந்து இது பண்ணுறதுக்கு பண்ணார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணார் ஆரம்பத்தில் பத்திரிகை துறையில் வளர்ப்பார் பன்முக கலைஞர் அப்படின்னு பண்ணால் பத்திரிகை துறை ஆசிரியராக இருந்தார் நாவல் ஆசிரியராக இருந்தார் அப்புறம் வழக்கறிஞராகவும் ஒரு சில நேரங்களில் ப பணி புரிஞ்சுட்டு இருந்தார் சரி தோழர்களே இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து இவர் குறிப்பிடும்படியாக இவர் குறிப்பிட்டு அதான் அப்படின்னா அந்த கால தமிழர்கள் வந்து காலனி ஆதிக்க முறையில் எப்படி இப்படிலாம் கொடுமைப்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஹென்ரி ஸ்கியூர் அப்படின்னு ஒரு நாவல் எழுதியிருந்தார் அதில் வந்து அந்த காலத்தில் அதாவது இங்கேருந்து மதராஸ் மாகாணத்திலேருந்து குடியேற்றப்பட்ட அடிமை பண்ணை அடிமை தொழிலாளர்களை வந்து மதராசி அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டாங்க இன்னைய வரைக்கும் அதே பேர் தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிருக்கு அவங்களுக்கு சரி இந்த மதராசிகளோட வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்தித்தாங்க எப்படி எப்படி குடும்பப்படுத்தப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இந்த நாவலின் மூலமாக வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட அடிம அடையாளம் இருக்குது அடையாளம் இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து பெண்புலாக இருக்குது நம்மளுக்கு முன்னோர்கள் யார் அப்படிங்கிறது தெரியும் நம்ம இங்கேருந்து வந்தோங்கிறது ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லை அப்படி தெரியலனா கூட நம்ம ஓரளவுக்கு தமிழ் பேசுகிறோம் தமிழ் பண்பாடு கலாச்சாரத்தை ஃபாலோ பண்ணுறோம் நம்ம எப்படி நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி இப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு வரலாறு அடிப்படை ஏதாவது இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் கல்வியறிவு இல்லாமல் ஆங்கிலேயர்களால் அந்த காலகட்டத்தில் கல்வியறிவு எந்த இதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டத்துக்குள்ளாகி ரொம்ப கஷ்டத்துக்குள்ளாகி அந்த இதுலேருந்து இன்றைய வரைக்கும் வந்து மீண்டு வர முடியாமல் தன்னோட முன்புலம் அதாவது அப்படின்னா நம்ம எப்படி வந்தோம் நம்ம எப்படி எப்படி வாழ்ந்தோம் நம் முன்னோர்கள் யார் நம்மளோட அடையாளம் என்ன தனிப்பட்ட அடையாளம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு அடையாளம்னு ஒன்று இருக்கணும் ஒரு தான் அடையாளம் என்னங்கிறது தெரியாமே வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க இருந்துட்டுருக்காங்க அவங்க அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை சரி ஓகே அது ஒரு கலப்பின பகுபாடாக இருக்குது முடிஞ்சளவுக்கு வந்து நம்மளோட அதை ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களால் வந்து உங்களோட கலாச்சார பயிர்கள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் செய்ய முடிஞ்சனா கூட செய்யுங்க சரி ஒரு என்னோடய கேள்வி என்னென்னா ஒரு தமிழனாக நம்ம வந்து அடையாளம் காமிக்கிறதுங்கிற என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம அடையாளப்படுத்தி சொல்லலாம் ஒன்று தமிழன் பேர் வச்சுக்கிறதுனாலையா ரெண்டாவது தமிழர் பண்பாடு கலாச்சாரம் இதெல்லாம் நம்ம ஓரளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுனாலையா மூணாவது நம்ம முன்னோர்கள் நம் பின்புலம் நம்ம அதெல்லாம் அறிஞ்சிருக்கிறதுனால வந்து நம்ம தமிழர்னு சொல்லப்படுறோமா சரி இந்த விடயர்களுக்கு விடை ஏதாவது தெரிஞ்சு தெரிஞ்சதுன்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் விவர்ஸ் சரி ஓகே தோழர்களே இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேற்கொண்டு ஏதாவது வீடியோக்கள் பார்க்க தோணிச்சுன்னா வந்து சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே நன்றி வணக்கம